वॉचिंग माई वीडियो दिस इज दी एन पांडे असिस्टेंट प्रोफेसर ही के यूनिवर्सिटी शिवपुरी एम पी स्टूडेंट्स टूडे वी विल लर्न अबाउट फंक्शन ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर तो स्टूडेंट्स आपके बीच एक बार फिर मैं वीडियो लेकर आया हूँ आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है तथा डिजिटल मल्टीमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है तो डिजिटल मल्टीमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच मेजर वोल्टेज करेंट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज डीसी एंड ए स्टूडेंट्स डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है कि डिजिटल मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस को मेजर करता है चाहे डीसी रेजिस्टेंस वोल्टेज करंट हो चाहे एसी हो दोनों के केस में हम क्या करते हैं कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स आइए आपको लेकर चलता हूं मैं डिजिटल मल्टीमीटर के ब्लॉक डायग्राम को तो सबसे पहले स्टूडेंट आप डिजिटल मल्टीमीटर का जो फ्रंट पैनल है आपने देखा होगा तो उसमें इस प्रकार से दिख, दिखता होगा स्टूडेंट तो सबसे ऊपर का जो हमारा है पार्ट है उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो भी हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो डिजिट के फॉर्म में हमें डिस्प्ले करके दिखाता है कि हमारी क्वांटिटी कितनी है इसके बाद स्टूडेंट हमारा ये प्रोस है प्रोस में क्या करते हैं कि हम कनेक्शन देते हैं कनेक्शन देने के बाद क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं जो भी हम यहाँ पे डिवाइस जो भी हमें मेजर करना है उसको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके क्या करते हैं फाइनली हम मेजर करते हैं इसके बाद ये वाला पार्ट होता है स्टूडेंट इसे नॉब बोला जाता है ये नॉब क्या होता है एक रोटेटरी स्विच होता है रोटेटरी स्विच अब इसको क्या करते हैं कि रोटेट करके जो भी हमें मेजर करना है सपोज कीजिए कि हमें रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो इस पॉइंट पर हम लाएंगे रेजिस्टेंस पर लाएंगे नॉब को रोटेटरी स्विच को और वहां पर ले जाकर हम सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ से रॉक्स को कनेक्ट करेंगे रजिस्टेंस पर और हम मेजर करके हम डिस्प्ले पे शो हो जाएगा कि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है तो स्टूडेंट्स आइए आपको लेकर चलता हूं मैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर पर तो स्टूडेंट जैसा कि हमारा फर्स्ट है इसमें कैलिब्रेटेड एटेटर है अब कैलिब्रेटेड एटेटर के इनपुट पर हमने एसी वोल्टेज सप्लाई किया है अब इसमें क्या है स्टूडेंट ए वोल्टेज कैलिब्रेटेड एटेटर के इनपुट पर हमने अप्लाई किया है तो कैलिब्रेटेड एटेटर जैसा कि आप जानते हैं कि कैलिब्रेटेड एटेटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो क्या करता है कि किसी भी क्वांटिटी की किसी भी क्वांटिटी किसी भी डिवाइस की जो क्वांटिटी होती है उस वैल्यू को कम कर देता है सपोज कीजिए कि हमने एसी वोल्टेज एसी वोल्ट को हमने डायरेक्टली भेज दिया सेट कर दिया कैलिब्रेटेड एटीनोमीटर को हटा दिया तो उस केस में क्या होगा कि हमारा एसी वोल्टेज हमें डिजिटल मल्टीमीटर के सर्किट में जाएगा और उस सर्किट को क्या करेगा होल सर्किट को डैमेज कर सकता है इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कैलिब्रेटेड एटेटर लगाते हैं और कैलिब्रेटेड एटेटर की हेल्प से क्या करते हैं कि हम क्वांटिटी को कम करके हम देन क्या करते हैं आगे भेज देते हैं उस ए वोल्टेज को अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट की प्रिसीजन ए सी टू डी सी कन्वर्टर अब प्रिसीजन एसी टू डीसी कन्वर्टर का काम क्या होता है कि जो भी हमारा एसी वोल्टेज आ रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट देना है तो यहाँ इस वाले ब्लॉक में प्रिसीजन एसी टू डीसी कन्वर्टर में हमारा स्टूडेंट रेक्टिफायर होता है रेक्टिफायर जैसा कि आप जानते हैं कि रेक्टिफायर ही एक क्या है डिवाइस है जो ए वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है और वो जो हमारा ए वोल्टेज है वो क्या होगा कि प्रिसीजन ए टू डीसी कन्वर्टर में रेक्टिफायर से हम डीसी में कन्वर्ट होके हमारा एनलॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास जाएगा जैसा कि आप जानते हैं कि एसी वोल्टेज हमेशा हमारा एनलॉग फॉर्म में होता है कंटिन्यूस फॉर्म में होता है तो उसको क्या करेंगे हम स्टूडेंट उसको एनलॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से हम डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर हम डिकोडर के पास भेजेंगे और डिकोडर क्या करेगा उसको डिकोड करके हमें बाइनरी में देगा और बाइनरी में देने के बाद फिर क्या होगा कि आगे हमें सेंड करेगा आगे जैसे ही सेंड करेगा हमें क्या होगा कि डिजिटल में डिस्प्ले हो जाएगी अब स्टूडेंट हमें जो भी मेजर करना है उसमें हम क्या करते हैं कि नॉब के द्वारा रोटेटरी स्विच के द्वारा हम उस पर ले जाते हैं 
सपोज कीजिए एसी वोल्टेज हमें मेजर करना है तो नॉब को उस पर ले जाएंगे और उसके बाद हम मेजर करेंगे अब हम आते हैं बात स्टूडेंट करते हैं एसी करंट के तो एसी करंट में हम क्या होता है कि संट होता है जैसे यहाँ कैलिब्रेटेड अल्टरनेटर का काम होता है स्टूडेंट उसी प्रकार हमें करंट में संट का काम होता है वो अब क्या होता है स्टूडेंट कि एसी करंट को हम क्या करते हैं कि संट के द्वारा संट के थ्रू हम क्या करते हैं कि प्रिसीजन ए टू डीसी कन्वर्टर के पास ले जाते हैं अब फिर वही काम होगा स्टूडेंट की जो भी हमारा ए करंट आ रहा है उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर देंगे रेक्टिफायर के थ्रू और फिर हमारा जो डीसी हो है, वो डीसी करंट हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास जाएगा और फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा कि उसको आउटपुट हमें डिजिटल में देगा और डिजिटल में देने के बाद क्या होगा कि हमें डिजिट के फॉर्म में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट डीसी करेंट की अब देखिए हमने क्या किया कि ए सी जो हमारा था वो डायरेक्टली हमने कनेक्ट कर दिया था नहीं दिया है क्यों क्योंकि हमने डीसी करेंट है यहाँ ऑलरेडी हमारा डीसी करेंट है तो हमें डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसलिए हमने उसको हमने डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया हमने डायरेक्ट एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट किया है तो यहाँ से हमारा डीसी करंट संट के थ्रू हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाएगा और वो फाइनली क्या होगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू हमारा डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद डिस्प्ले हो जाएगा अब यहाँ पर स्टूडेंट हम डीसी वोल्टेज की बात करेंगे तो हमने क्या बताया कि एसी वोल्टेज की जब बात कर रहे थे तो कैलिब्रेटेड एटीन्यूटर आ रहा था और वो कैलिब्रेटेड एटीन्यूटर क्या कर रहा था कि जो भी हमारी एसी वोल्टेज आ रहा था उस क्वांटिटी को कम करके आगे भेज रहा था तो यहाँ पर स्टूडेंट हम डीसी वोल्टेज है तो डीसी वोल्टेज क्या करेगा डीसी वोल्टेज कैलिब्रेटेड एटीन्यूटर के पास जाएगा और कैलिब्रेटेड एटीन्यूटर उस डीसी की जितनी भी क्वांटिटी है उसको कम करके और हमें आउटपुट देगा और फिर क्या होगा कि हमारा डीसी वोल्टेज क्या होगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास जाएगा और डिजिट डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद हमें डिजिट के फॉर्म में क्या होगा डिस्प्ले होगा अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारा बफर एम्पलीफायर जैसा कि नाम से आपने नाम सुना होगा कि बफर एम्पलीफायर एक क्या होता है एक एम्पलीफायर का ही होता है अब बफर एम्पलीफायर का यूज वहां किया जाता है जहां पर हमें दो इनपुट स्टेज को जोड़ना हो कनेक्ट करना हो दो इनपुट स्टेज को जोड़ने के लिए हमें बफर एम्पलीफायर यूज करना पड़ता है स्टूडेंट तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बफर एम्पलीफायर में जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है वो डायरेक्टली आउटपुट से कनेक्ट होता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस का मीन्स क्या होता है कि हमारा इनपुट और आउटपुट इनपुट जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है वो डायरेक्टली आउटपुट से शॉर्ट सर्किट होता है मिस क्या होता है कि विदाउट एनी रेजिस्टेंस का कनेक्ट है कोई फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं होता है और जो हमारा इनपुट वोल्टेज होता है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया जाता है स्टूडेंट अब अब जैसा कि जानते हैं कि हमारी यूनिटी गेन होती है हमारे बफर एम्पलीफायर के केस में क्या होता है स्टूडेंट की यूनिटी गेन होता है गेन क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है तो जो भी हमारा बफर एम्पलीफायर है बफर एम्पलीफायर में जितना हम इनपुट देते हैं उतना ही हमें आउटपुट मिलता है तो ये स्टूडेंट पॉसिबल नहीं होता है कि जितना हम आउटपुट इनपुट देंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा ये पॉसिबल नहीं है अब होता क्या है कि जो बफर एम्पलीफायर होता है उसका इनपुट जो इम्पोर्टेंस होता है स्टूडेंट बहुत ही हाई इम्पोर्टेंस होता है जो इनपुट इम्पोर्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है तो ये जो हमारा बफर एम्पलीफायर होगा इसके इनपुट पर बहुत ही हाई इम्पोर्टेंस होगा और हाई इम्पोर्टेंस होने से क्या होगा कि हमारा लोडिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो उस लोडिंग इफेक्ट से बचने के लिए प्रोटेक्शन के लिए हम बफर एम्पलीफायर यूज करते हैं अब बफर एम्पलीफायर के इनपुट पे हाई इम्पोर्टेंस होता है लेकिन आउटपुट पर स्टूडेंट हमारा जीरो इम्पोर्टेंस होता है अब ये क्या होगा कि बफर एम्पलीफायर से हमारा क्या होगा कि रजिस्टेंस सीधे जाएगा हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास और डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा कि उसको डिजिट में कन्वर्ट कर देगा और डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद हमें डिस्प्ले कर देगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी इतनी है अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 
एक कांस्टेंट करंट सोर्स है अब यहाँ पर कर, कांस्टेंट करंट सोर्स क्या होता है तो कांस्टेंट करंट सोर्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे डिजिटल मल्टीमीटर है उसको ऑन रखने के लिए या जो भी चालू करने के लिए हम बैटरी लगाते हैं उस बैटरी के द्वारा जो भी करेंट उसको मिलता है वो कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स होता है तो जो भी हम इसमें बैटरी लगाते हैं और बैटरी के थ्रू क्या होता है कि जो भी करंट हमारा चालू करता है मल्टीमीटर को या मल्टीमीटर ऑन रहता है तो वो करंट हमारा कांस्टेंट करंट सोर्स का नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट